அன்பான காலை வணக்கம் நண்பர்களே இந்த புதிய நாளிலே உங்களை காண்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்று நாம் யாவரும் சேர்ந்து நூற்றி பதினோராம் சங்கீதம் முதல் இரண்டு வசனங்களை வாசித்து தியானிக்கப் போகிறோம் பழைய ஏற்பாட்டிலே பக்கம் எழுநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு அல்லேலூயா செம்மையானவர்களுடைய சங்கத்திலும் சபையிலும் கர்த்தரை முழு இருதயத்தோடும் துதிப்பே கர்த்தரின் சேகைகள் பெரியவைகளும் அவைகளில் பிரியப்படுகிற எல்லாராலும் ஆராயப்படுகிறவைகளுமாயிருக்கிறது தியானம் அல்லேலூயா நாங்கள் சிறுவர்களாக இருக்கும் பொழுது எங்கள் சபையிலே ஒரு ஊழியக்காரர் இருந்தார் அவர் ஒரு நாளில் நீண்ட பிரசங்கம் செய்யவே மக்களில் சிலர் தூங்க ஆரம்பித்து விட்டனர் போலும் உடனே அவர் தூங்குகிறவர்கள் யாவரும் சத்தமாய் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க என்று கூற உடனே கூட்டத்திலிருந்த சிலர் தங்களையும் அறியாமல் அல்லேலூயா என்று சொல்லிவிட்டனர் சிறுவர்களாகிய எங்களுக்கு அன்று அது சிரிப்பாய் இருந்தது ஆனால் இன்று நம்மில் அநேகர் கர்த்தரின் செய்கைகளை அவரது கிரியைகளை அறியாமல் உணராமல் ஆவிக்குரிய வாழ்விலே உறங்கி கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த சங்கீதக்காரன் தேவனுடைய கிரியைகளை அவருடைய செய்கைகளை அறிந்து இருந்தார் அவர் சொல்லுகிறார் செம்மையானவர்களுடைய சங்கத்திலும் சபையிலும் கர்த்தரை முழு இருதயத்தோடும் துதிப்பே தேவனை அவர் எல்லோர் முன்னிலையிலும் துதித்தார் முழு இருதயத்தோடு துதித்தார் துதி என்பது நம் தேவனையும் அவரது வல்ல செயல்களையும் நாம் கண்டு அறியும் பொழுது அதை நம் வாழ்விலும் உணர்ந்து அனுபவிக்கும் பொழுது தேவனுக்கு நாம் செலுத்தும் காணிக்கையாகும் அல்லேலுயா என்பது எபிரேய வார்த்தை அதற்கு கர்த்தருக்கே துதி உண்டாவதாக என்று அர்த்தம் நம்முடைய வாழ்விலே கர்த்தர் செய்யும் ஒவ்வொரு கிரியைகளுக்கும் வல்ல செயல்களுக்கும் அவருக்கே துதி செலுத்துவோம் அவரையே உயர்த்துவோம் அல்லேலூயா என்று சொல்லுவோம் அது சபையிலானாலும் சங்கத்திலானாலும் தேவனை உயர்த்த அவரை துதிக்க அரை குறையான மனதோடு இல்லாமல் முழு உள்ளத்தோடும் முன் வருவோம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய உள்ளம் தேவனை துதிக்கும் துதியினாலே நிரம்பி இருக்கட்டும் வசனம் இரண்டில் சொல்கிறார் கர்த்தரின் செய்கைகள் பெரியவைகளும் அவைகளில் பிரியப்படுகிற எல்லாராலும் ஆராயப்படுகிறவைகளுமாய் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் இன்று தேவன் படைத்த இந்த உலகை அவை யாவும் செயல்படுகிற விதத்தை இன்னமும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் விஞ்ஞானிகளும் ஆராய்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவர்களால் தேவனுடைய கிரியைகளை இன்னமும் முழுமையாய் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவருடைய செய்கைகள் அத்தனை பெரியவைகளும் மகா திரளாயும் இருக்கிறது அவைகளை ஆராயும் பொழுது அவருடைய செய்கைகளின் திரட்சியை நாம் காணும் பொழுது நம்முடைய உள்ளம் அவர் மீது பயபக்தியாலும் கனத்தினாலும் நிரம்புகிறது நம்முடைய தூக்கத்தை விட்டு எழுந்து கர்த்தரின் செய்கைகளை வந்து பாருங்கள் நம்மை சுற்றி இருக்கும் உலகம் அவருடைய செய்கைகளை நமக்கு அறிவிக்கிறது அவரது வல்லமையான செயல்களை அவருடைய வேதம் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது அவைகளை காணும்படி நம் மன கண்களை திறந்து தர தேவனிடத்தில் கேட்போம் ஜபம் மகா கனமும் வல்லமையும் மேன்மையும் உடைய எங்கள் தகப்பனே உம்முடைய அதிசயமான வல்லமையான செய்கைகளை காணும்படி எங்கள் கண்களை திறந்தரணும் நாங்கள் ஆவிக்குரிய நிலையிலே தூங்குகிறவர்களாயிராமல் உம்முடைய செய்கைகளை ஆராய்ந்து அதன் மேன்மையை அறிந்து உணர்ந்து உம்மை முழு இருதயத்தோடும் துதிக்க புகழ எங்களுக்கு உதவி செய்யும் உம் நாமத்திற்கே எல்லா புகழையும் கனத்தையும் செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன்